heter Ranveig Skjerve. Jeg går master i universell utforming på Oslo Mett. Og i fjor, i mai, så var jeg med på oppstarten av MAP-prosjektet i Maputo. Masteren min handler om universell utforming og interseksjonalitet, som er en stor ord, egentlig. men det er hvordan vi er påvirket tilgjengeligheten på for eksempel nett eller i IKT-system. IKT-ideen om tilgjengelighet er veldig teknisk. Den er mangler du en arm, så har du en viss mengde av ting du kan gjøre, og så er det tilgjengelig. Men der ser den ikke på de større omstendighetene rundt, eller hva det er å være menneske i tilgjengeligheten. Så det er det jeg skriver om. MAP-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Mett og Eduardo Manglan Universitetet i Mosambik, som går på utveksling av kunnskap og utvikling av kunnskap om universell utforming av IKT generelt. Og spesielt hvordan jobber med universell utforming i forskjellige kontekster. Da. Så jeg ble spurt om å være med på en oppstartstur i mai i fjor, hvor vi dro en uke til Maputo, der Eduardo Manglane. Og så var vi på en del møter og gjorde litt datainsamling for masterene til meg og Fisra, som også var med. Jeg ville ha møtt kvinner og LHBT-folk, hovedsakelig, for å se hvordan forskjellige kontekster påvirker samme karakteristikken. Da. Og se litt hvordan bruker en internett på andre måter. Å dra til Maputo, å være i Maputo var en veldig lærerikt i forhold til hva jeg kan gjøre med masteren. Det var egentlig litt sånn, jeg dro dit, snakket med LHBT-organisasjonen, og skrapet egentlig hele planen min for masteren etterpå. Fordi jeg innså at det funket ikke sånn som jeg hadde tenkt. Da. Jeg tenkte at det skulle være egentlig ganske liken så gjør intervju i Mosambik som det skulle være i Norge. Og da tok ikke jeg helt hensyn til hva han bruker av teknologi og hvordan han bruker det. Egentlig. Så sånn sett så var det veldig lærerikt. Så var det veldig, vi var jo i Namibia etterpå, på en stor IT-konferanse der. Og der også fikk jeg mer innsyn i hva fokus for IKT er i Afrika som, som verdensdel. Da. Det var en eh, konferanse for hele Afrika. Og det hadde jeg veldig godt av i forhold til hva jeg skal gjøre. Rett og slett. Jeg tok meg veldig mye tilbake. Ikke bare akademisk, men også personlig. Ganske vild opplevelse. For en bonde fra Trøndelag. <laughs> det var veldig fint å få lov til å dra. Jeg opplevde kjempemasse. Jeg har lært veldig mye. Jeg fikk dra på en festival i Svasiland. Og så fikk jeg med meg veldig mye opplevelser. Så her, veldig mye inntrykk. Forståelse av hvordan verden er annerledes. Da. Som, jeg, som en tror han har på noe vis. Og så får en mer konkrete forståelse av at det er annerledes på veldig grunnleggende IKT-ting, som er min greie da. Det var kanskje det at på noe vis så har vi, liksom, vi er så vant til at internett er overalt, og det går nå ut fra E, liksom, da er internett der. En bruker det like ens. En bruker det like mye. Det bestemte ikke. Så jeg trodde, jeg var og møtt Lambda, som er en LHBT-organisasjon, og da trodde jeg at de skulle bruke internett veldig på samme måten da, som LHBT-organisasjoner i Norge gjør. At det meste foregår på nettet, at du har Facebook-events, og promoteringen skjer mest der. Så viser det seg at de bruker TV-reklame. Og det kan jo ikke jeg bruke til noen ting. I min master i hvert fall. Eller at de også bruker mye mer telefon SMS. Som ikke de fleste av oss egentlig har sluttet å bruke da. Og så lærer en alltid noen ting om seg selv når en er ute og reiser, tror jeg. Lærer hva en kan og ikke kan. Det har det gått av.